वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फटाफट ज्ञान और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पटवारी स्पेशल मध्य प्रदेश का करंट अफेयर जो कि जनवरी से लेकर अक्टूबर तक रहेगा और इससे पहले मैं एक वीडियो और डाल चुकी हूँ जो कि इसी पर आधारित है और पटवारी परीक्षा बिल्कुल नज़दीक है तो मेरी यही कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप तक ला लाऊँ और आपकी पूरी तरह से मदद करूँ तो चलिए शुरुआत करते हैं लेकिन शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो चलिए शुरुआत करते हैं चित्रकूट में आ, मिला 1.6 अरब पुराने जीवाश्म का नाम क्या है तो इसका जो नाम है वो है लाल सहवाल ठीक है लाल सहवाल नाम का एक चित्रकूट में मिला है जीवाश्म उसका नाम लाल सहवाल मध्य प्रदेश राज्य के नए अधिवक्ता 6 जून 2017 को कौन बने हैं पुष्पेंद्र कौरव ये अधिवक्ता हैं ठीक है अधिवक्ता हैं पुष्पेंद्र कौरव प्रदेश की पहली अंडा सेल कहाँ पर है भोपाल में प्रदेश का पहला आपदा ट्रेंक सेंटर बनेगा हिनौतिया में शार्क प्रदेशों का दो दिवसीय स्पीकर सम्मेलन इंदौर में कब संपन्न हुआ 18 फरवरी को संपन्न हुआ प्रदेश के किस जिले में सोने के भंडार का पता चला है कटनी जिला में सोने के भंडार का पता चला है 18 मार्च दो को कौन प्रदेश के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस हेमंत गुप्ता मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के न्यायाधीश बने हैं ठीक है ये न्यायाधीश हैं जस्टिस हेमंत गुप्ता आनंदम योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज ने कब की जनवरी 2017 को भारत का पहला टाइगर रिजर्व जिसने आधिकारिक रूप से अपना शुभंकर जारी किया है वो है काना किसली और इनका जो शुभंग शुभंकर का जो नाम है वो है भूर सिंह बारा सिंह का ठीक है भूर सिंह करके है उनका उसका नाम है जनवरी दिसंबर को वित्त वर्ष घोषित करने वाला पहला राज्य है मध्य प्रदेश मई 2017 में जारी स्वच्छता रिपोर्ट 2017 की रैंकिंग में मध्य प्रदेश के शहरों का स्थान पहला है इंदौर दूसरा है भोपाल और बारहवें नंबर पर है उज्जैन ठीक है ना तो मध्य प्रदेश के तीन शहर आए हैं इस रिपोर्ट के अंदर में ये बहुत ही अच्छी बात है मध्य प्रदेश की कौन सी नदी को जीवित इकाई का दर्जा मिला है तो नर्मदा को जीवित इकाई का दर्जा दिया गया है सोलह दो का सोलह मतलब दो और सत्रह का राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सम्मान किसे दिया गया है सांगली की युवा शास्त्रीय गायिका मंजूषा कुलकर्णी को दो का राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सम्मान दिया गया है स्कूल में प्रतिदिन साला लगने से पहले राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा यह निर्णय किसने लिया है मध्य प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है कि स्कूल में प्रतिदिन साला लगने से पहले राष्ट्रीय ध्वज को फहलाया जाएगा एक अप्रैल 2017 से मनेरगा में न्यूनतम मजदूरी कितनी हो गई है एक सौ कर दी गई है पहले सौ रुपये होती थी लेकिन अब एक कर दी गई है राष्ट्र कवि प्रदीप सम्मान कब से चालू हुआ राष्ट्र कवि प्रदीप सम्मान 2012 से मध्य प्रदेश शासन से चालू हुआ लोक संप्रेषण पुरस्कार किसे मिला है तो लोक संप्रेषण पुरस्कार मिला श्री मंगल प्रसाद मिश्रा को नवीनीकरण ऊर्जा का सर्वेक्षण पुरस्कार मध्य प्रदेश को मिला है और वो कब मिला है छब्बीस जनवरी 2012 में ठीक है नवीनीकरण ऊर्जा पर सर्वेक्षण और इसके पहले मैंने ये भी बताया था कि जो कृषि कर्मण अवार्ड भी मध्य प्रदेश को मिल चुका है वो भी पांच बार मिला है उसको इस बार जो उसको 15 सोलह का जो अवार्ड मिला था वो गेहूं के उत्पादन के लिए मिला था ठीक है तो बहुत ही अच्छी बात है कि मध्य प्रदेश को पाँचवीं बारहवीं कृषि कमण अवार्ड से नवाजा गया है मध्य प्रदेश राज्य संरक्षित स्मारकों स्मारकों की संख्या कितनी हो गई तो मध्य प्रदेश राज्य संरक्षित जो स्मारक है मतलब जिनकी सुरक्षा मध्य प्रदेश शासन ने अपने हाथों में लेके रखी है उन स्मारकों की संख्या हो गई है चार सौ संतानवे मध्य प्रदेश राज्य का कौन सा जिला खुले में शौच से मुक्त घोषित हुआ है मतलब ऐसा राज्य मतलब ऐसा जिला जो बिल्कुल खुले में शौच से मुक्त हो चुका हुआ है नरसिंहपुर जिला ठीक है नरसिंहपुर जिला मध्य प्रदेश का ऐसा जिला है जो कि खुले में शौच से मुक्त हो गया मतलब वहाँ पर कोई भी खुले में शौच करने नहीं जाता है नमामि देवी नर्मदे सेवा का समापन किसके द्वारा किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंद्रह मई दो को इसका समापन किया था अमरकंटक में और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2016 में हुई थी और मई में जाके इसकी समाप्ति की गई है मुख्यमंत्री भावांतर योजना मध्य प्रदेश में कब चालू हुई मुख्यमंत्री भावांतर योजना मध्य प्रदेश में बारह अगस्त दो हज़ार को चालू हो गई और इस योजना का जो मुख्य लक्ष्य है ताकि अगर किसान को अपनी जो भी फसल है जो भी अपना जो भी उसका उग रहा है वो अगर बाहर मंडी में बेचता है तो उसे जितना भी अंतर आएगा उस उसकी बाकी राशि कौन देगा सरकार के द्वारा दी जाएगी और बहुत ही अच्छी योजना है जिससे कि किसानों को बहुत अधिक लाभ हो रहा है और इसका पंजीयन भी हुआ था और फिर से दोबारा अभी वर्तमान समय में फिर से भावंतर योजना पर काम चल रहा है और इसके अंदर अभी आठ फसलों को रखा गया और कोशिश की जा रही कि ज़्यादा से ज़्यादा फसलों को इसके अंदर रखा जाए रीवा जिले की तीन बहनों को हाल ही में लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किस कारण दर्ज दिया गया तो एक साथ पी एच करने के कारण मतलब इन तीनों बहनों ने एक साथ पी की है जिसके कारण इनका जो नाम है लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया है जी बिल पास करने वाला मध्य प्रदेश कौन सा राज्य बना है तो जी बिल पास करने वाला मध्य प्रदेश राज्य का सातवां मतलब राज्य का सातवां राज्य बन गया है ठीक है मध्य प्रदेश में पतंजलि औषधि बाट कहां पे है तो पतंजलि औषधि बाटिका है रीवा जिले में 
दिव्यांग के लिए नेशनल स्पोर्ट सेंटर कहाँ बनाया जाएगा तो ये भोपाल में बनाया जाएगा केन वित्व परियोजना किस राज्य में प्रस्तावित है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में केन वित्व परियोजना प्रस्तावित है विश्व का पहला टाइगर सफारी पार्क कहाँ खोला गया है तो विश्व का पहला टाइगर सफारी सफारी का मतलब तो जानते ही मतलब सफारी करने का मतलब होता है घूमने जाना तो वहाँ पर जो सफारी पार्क खोला गया वो है सतना जिले के मुकुंदपुर में प्रदेश का पहला राज्य जहाँ तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में विधवा महिलाओं को नया नाम प्रदान किया गया है कल्याणी ठीक है तो अब मध्य प्रदेश में जो विधवा महिलाएं होती हैं उनको अब कल्याणी नाम से जाना जाएगा कौन सा फिल्म अभिनेता हाल ही में मध्य प्रदेश में शौचालय के गड्ढे साफ करने का अनुसर क्यों में रहा तो जी अक्षय कुमार एक ऐसे अभिनेता हैं जो कि मध्य प्रदेश में शौचालय की गड्ढे साफ करने का अनुसर क्यों में रहे मध्य प्रदेश में प्रति वर्ष कितने गाँवों को कौशल उन्नयन का प्रतीक्षा देकर उन्हें रोजगार से जुड़ने का प्रयास किया जा रहा है तो साढ़े लाख और विवाहों को रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है मध्य प्रदेश का 2017 का जो बजट सत्र है वो कब से शुरू हुआ है तो 21 फरवरी से किस राज्य में मार्च 2017 में एमपी मोबाइल पर योजना शुरू की गई तो मध्य प्रदेश राज्य एक ऐसा राज्य है जहां पर 2017 में एमपी मोबाइल पर योजना शुरू की गई ठीक है तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि लगभग 40 क्वेश्चन के आसपास हैं और ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं पटवारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा और मैं जल्द एक नई वीडियो के साथ नए करंट अफेयर के साथ आपके पास फिर से वापस आऊँगी और मेरे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर